বন্ধুরা আজকে আমরা নত্যবিধানের নতুন আরেকটি নিয়ম নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি আজকে আমরা যে নিয়মটি পড়ব সেটা হচ্ছে ট বর্গের সাথে মূর্ধন্য ন যুক্ত হয় তো চলো বন্ধুরা আমরা আগে এই যে রুলটা এটা একটু বোঝার চেষ্টা করি ট বর্গ বন্ধুরা ট বর্গ মানে কি ট বর্গে কি কি থাকে হ্যাঁ আমরা একটু লিখে ফেলি ট বর্গে থাকে হচ্ছে ট থ ড ঢ মূর্ধন্য ন তো দেখো এই যে এইগুলো হচ্ছে ট বর্গ তো ট বর্গের সাথে সবসময় কি যুক্ত হবে বন্ধুরা মূর্ধন্য ন যুক্ত হবে অর্থাৎ মূর্ধন্য ন তার নিজের বর্গের বর্ণের সাথেই সবসময় কি হবে যুক্ত হবে তো চলো বন্ধুরা আমরা কয়েকটা উদাহরণ দেখানোর মাধ্যমে তোমাদের একটু বুঝিয়ে দেই তো চলো প্রথমে আমরা ট দিয়ে একটা উদাহরণ দেখতে যাই যেমন হচ্ছে বন্টন হ্যাঁ বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা বন্টন ট ট এর সাথে কোন ন যুক্ত হয়েছে মূর্ধন্য ন আমি কিন্তু উপরে মাত্রা দেইনি যদি মাত্রা দিতাম তাহলে কিন্তু এটা দন্ত না হয়ে যেত তো তোমাদের এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে আমরা আর একটা উদাহরণ দিই যেমন হচ্ছে ঘন্টা খেয়াল রাখতে হবে তোমরা কিন্তু খুব সহজেই ভুল করে ফেলো যে লিখতে গিয়ে কিন্তু উপরে একটা মাত্রা দিয়ে ফেলো এই মাত্রাটা দেওয়া যাবে না মাত্রা দিলেই কিন্তু সেটা দন্ত না হয়ে যাচ্ছে তোমাকে মনে রাখতে হবে যে ট এর সাথে অবশ্যই মূর্ধন্য না যুক্ত হবে যেমন ঠ দিয়ে যদি উদাহরণ দেই তাহলে পরে হচ্ছে কণ্ঠ তো খেয়াল করে দেখো ঠ এর সাথে কিন্তু এই দেখো উপরে কিন্তু মাত্রা দেওয়া হয়নি এই দেখো ছোট্ট একটা গ্যাপ রাখা হয়েছে খেয়াল দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু একটা কী রাখা হয়েছে গ্যাপ রাখা হয়েছে এই গ্যাপটা থাকার কারণে বোঝা যাচ্ছে যে হ্যাঁ এখানে মাত্রা দেওয়া হয়নি তার মানে এটা হচ্ছে মূর্ধন্য ন তো তারপর ধরো ড দিয়ে আমরা একটা উদাহরণ দেখি সেটা হচ্ছে ঠান্ডা তো বন্ধুরা খেয়াল করে দেখো এখানেও কিন্তু ড এর সাথে ড ড এর সাথে মূর্ধন্য ন দেওয়া হয়েছে এই যে বানানগুলো যে বানানগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু হর হামেশাই আমরা সবসময় ভুল করে থাকি তো এরকম যদি তোমরা আরও অনেক উদাহরণ পাও যদি দেখো যে সংস্কৃত শব্দের সাথে এই যে এগুলো যুক্ত হচ্ছে তখন তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে সেখানে কিন্তু মূর্ধন্য নেওয়া হবে তো বন্ধুরা আজকে পর্যন্তই পরের ভিডিওতে আমরা নতুন আরেকটি রুল শিখব